Para conectar con, con el público, eh, generalmente uno tiene que, que hacer música eso, de pueblo. ¿no? La música bailable es una música que, que está basada fundamentalmente en una conexión de público con, con el artista. La mayoría de los que hacemos este, este género somos gente que somos de, de, de abajo, ¿no? somos gente que de, de la calle, de pueblo, de, de barrio. Pero hoy parece que se te olvida que nunca fuiste realmente grande ni como amiga, ni como amante. En esa historia tu personaje fue secundario y ahora quieres ser la estrella de la película. Caminar por el malecón para todos los cubanos es algo muy significativo porque nosotros solamente lo vemos como, como nuestro balcón, ¿no? Lo vemos como como parte de nuestra casa, ¿no? Yo creo que pararse en el malecón, mirar el mar, eh, aquí la gente viene a, a soltar sus sentimientos y más que todo, por el malecón hay, ha habido mucha, muchas vivencias, muchas relaciones. ¿Cómo está? Una pregunta con tu permiso, tú eres Delgado, ¿eh? Sí, me encantado, placer. Hacía años que no te veía, bueno, te veía era por televisión y eso, no, no te había visto nunca personalmente, pero no, te conservas muy parecido igual. Gracias, gracias. Los, los años pasan de todas formas. No, no, los años pasan, como hay quien dice, no, eh, no han pasado, se han quedado. Yo nací en, en un barrio bien, bien popular aquí en Cuba, eh, el barrio de, de Buenavista, y, y no es social club, específicamente. Buenavista, eh, eh, ahí en una esquina donde se desarrollaban muchas cosas, vivencias de niños, ¿no? Pero, pero más que todo en una familia de, de músicos, de artistas. Mi madre desde pequeño me estaba llevando a los teatros, eh, mi hermano mayor músico, y me crié con un, un ambiente muy, muy importante porque las figuras más importantes de, de la música popular cubana pasaban por mi casa constantemente. Te puedo hablar de Celeste Mendoza, de Los Papines, de Meme Solís, de José Antonio Méndez, César Portillo de la Luz, que eran compañeros, amigos de mi madre, porque el primer matrimonio de mi madre es Ángel Díaz. En su casa nació ese movimiento de feeling en el callejón de Hamel. Y entonces toda esa gente hacía canciones alrededor de todos nosotros. Y por otra parte, el, el mundo del teatro. Mi madre pertenecía a un, a un grupo de teatro. Después que dejó el baile, era de las Mulatas de Fuego, un grupo muy famoso en Cuba en los años 50. Entonces yo creo que eso ha sido bien... Me ha marcado mucho en, en cuanto a mi carrera. Que no se ah, la ronda. Ah, en mi casa todo el mundo quería que yo fuera músico. Y me pusieron en, desde cuarto grado, estaba estudiando violonchelo. Después de dos años dejé la escuela de música. Me dediqué a practicar el soccer y, y bueno, me hice profesor de educación física durante dos años. Pero la música se lleva en la sangre. Yo tuve la suerte de que en esa, esos años de, de, que estuve en la escuela de música me mantuve ligado a los, a los ex compañeros míos, entre ellos Gonzalo Rubalcaba, que es uno de los pianistas más importantes que hay en el mundo hoy. Y me llamó en el año 78, pero estando en la universidad, para integrar el grupo Proyecto. Y entonces empezamos a hacer como aficionados pues, una serie de conciertos. Y ya tomé la decisión que, que dejé de ser profesor y volví otra vez a, a, hacer, a hacer música. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Y más tarde pues comencé a trabajar en, en algunos cabarets, algunos shows, específicamente eh, en el Hotel Riviera, en el Coparrún, en el cabaret parisien del Hotel Nacional y luego en Tropicana. Y en una de las giras de Tropicana, en el año 87, tuve la suerte que me llamaron para un proyecto que se, que se llama NG La Banda, la nueva generación de músicos cubanos, que estaba haciendo el maestro José Luis Cortés. Y yo creo que eso marcó mucho mi, mi carrera, porque eran músicos de muy alto nivel, grabamos y fue un éxito impresionante en muy corto tiempo. Eh, hicimos un disco que se llama NG La Banda en la calle, 
que eso fue lo que me marcó, obviamente, con el público cubano y con el público internacional. A partir de ahí empezaron a conocer la gente a, a Isaac Delgado. Pero que tiene María, que tiene Rosita, Oye, la que baila este ritmo caliente se pone bonita, Es el baile de los hombres con la señorita, tú ves, Ahí, arroz con frijol y papita frita, Vaya. Después que tú tienes temas nuevos, la mejor forma de uno llevarlo a, a un disco es después que tú lo tocas, con, te das cuenta porque empiezan a, a darles retoques a un tema. Pero ya tengo ya 16 producciones hechas, eh, como Isaac Delgado y su orquesta y su grupo, etcétera, etcétera. Y yo creo que ha sido una experiencia increíble, aunque la industria del disco ya, ya cambió completamente, ya, ya la gente todo lo, lo, lo tiene digital, baja la música, es bien difícil vender discos hoy, hoy día. Pero te digo que la música ha cambiado mucho, pero nosotros que hacemos esta música tenemos la suerte de que hay un público fiel que ama esta música y que nos consume este disco. Es decir, que el proceso, el proceso es junto con el público, junto con la gente. Dice, pero que quiere María, que quiere Rosita. Lanzando un guita. Ay, muévete un poquito, niña, pero muévete, mamita. Lanzando un guita. Menea la cintura por aquí. Hay un respeto por, por el arte eh, tradicional y la música tradicional de Cuba siempre se ha mantenido. Yo soy un amante del, del son cubano, de, del changüí, guantanamero. Las nuevas generaciones tienen todo el derecho, yo creo, de escuchar un, un fenómeno como el boom de, de reggaetón. Yo creo que es normal en una, en una tierra como la nuestra. La número cuatro. Ya en este momento en Cuba el tema del reggaetón ha traspasado una barrera, que es la barrera musical. Antes el reggaetón en otros lugares solamente lo hacen los informáticos o se hacía solamente a través de computadora. Ahora los graduados de la Escuela de Arte están haciendo reggaetón. Y, y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es vivir paralelos con ellos, incorporar esa música a la nuestra también, porque yo creo que hay... De, la música no es que sea de una forma u otra, sino es buena y mala. Y hay en el reggaetón cosas muy buenas, muy rescatables. Y, y a mí me gusta.